pembentukan ion. Ion ialah zarah-zarah yang membawa caj positif atau caj negatif. Contohnya kalsium, uh, oksida atau sulfat. Eh. Jadi sebarang zarah yang membawa caj dinamakan sebagai ion. Jika satu zarah mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama, maka caj ini adalah sifar. Eh. Dan kita kata zarah itu adalah neutral. Jika proton lebih daripada elektron, maka dia mempunyai caj positif. Jika elektron melebihi proton, dia mempunyai caj negatif lah. Dalam tindak balas kimia, elektron boleh berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Jika elektron dipindah keluar daripada satu atom, bilangan proton di dalam atom itu akan melebihi bilangan elektron. Akibatnya, caj positif di dalam zarah itu melebihi caj negatif, maka ion positif terbentuk. Eh. Uh, mari kita lihat contoh ini. Katakan Uh, natrium, eh, natrium. Natrium mempunyai atom natrium, eh. Atom natrium ini dia mempunyai 11 proton dan 11 elektron, eh. Jadi bilangan proton dengan bilangan elektron adalah sama. Eh. Selepas dia mendemerkan satu elektron untuk mencapai susunan elektron uh, oktet, uh, bilangan proton dia masih sama. Eh. Bilangan proton dia masih sama iaitu 11. Tapi bilangan elektron dia berkurang. Elektron akan menjadi 10 selepas satu elektron dilepaskan. Okay. Jadi apabila elektron dia kurang daripada proton, proton mempunyai caj positif. Jadi kalau 11 proton tu caj dia adalah positif 11. Lah. Tapi dia hanya mempunyai elektron. Jadi caj bagi 10 elektron ini adalah negatif, negatif 10. Okay. Jadi, charge bersih. Charge bersih bagi zara yang terbentuk ini adalah positif 1. Eh. Positif 11 dengan negatif 10. Eh. Charge bersih dia adalah positif 1. Eh. Okay. Ah, ini adalah makna dia. Selepas elektron dilepaskan, bilangan proton akan melebihi bilangan elektron. Mula-mula eh. bilangan proton dan bilangan elektron sama. Eh. Selepas elektron dibebaskan, maka proton akan melebihi elektron eh? dan uh, zara itu akan uh, membawa caj positif satu. Biasanya atom-atom logam lebih cenderung melepaskan elektronnya membentuk ion-ion positif. Eh? Uh, logam adalah di sebelah kiri uh, jadual perkala inilah yang mempunyai satu, dua, kadang-kadang tiga eh? uh, elektron valence. Okay? Dan uh, selepas ni kita akan bincang eh? mengapakah logam lebih cenderung melepaskan elektron dia. Mari kita lihat contoh ini. Eh. Mari kita menggunakan natrium sebagai contoh. Eh. Susunan elektron bagi natrium adalah 2, 8, 1 kan? 2, 8, 1. Eh. Jadi uh, ini adalah bukan oktet. Eh. Susunan elektron bukan oktet. Kalau bukan oktet, maknanya dia tak stabil. Eh. Kalau tak stabil, dia akan uh, cuba menjadi stabil. Uh, itu mengikut hukum oktet. Eh. Yang tak stabil tu dia akan cuba mencapai susunan elektron yang stabil. Eh. Di sini dia ada dua cara. Sama ada dia melepaskan satu elektron di petala terluar itu yeah, uh, dan membentuk uh, susunan dua lapan. Okay. Kalau dia melepaskan elektron ini, uh, dia akan membentuk satu ion yang bercas positif satu. Yeah. Uh, ini adalah oktet. Eh. Ini adalah oktet. Selain daripada cara ini, dia juga boleh menerima elektron untuk membentuk ion negatif. Eh? Okay. Uh, kalau dia nak menerima elektron, dia terpaksa menerima tujuh elektron untuk mencapai susunan uh, elektron oktet. Eh? Contohnya, yeah, kalau dia selepas dia menerima tujuh elektron, eh? Jadi kita tulislah, uh, menerima tujuh elektron. Okay. Selepas dia menerima tujuh elektron, maka charge dia akan menjadi negatif tujuh. Ini pun oktet juga. Ini pun oktet juga. Yep. Uh, kita pati bahawa untuk menerima tujuh elektron itu adalah sangat susah. Mengapa? Eh? Mari kita lihat. Eh. Katakan, pada mula-mulanya, ini adalah susunan elektron bagi natrium dan dia adalah tidak stabil. Eh. Maka dia boleh menerima elektron. kan? Eh. Selepas dia menerima satu elektron, Selepas dia menerima satu elektron, charge ni akan menjadi negatif satu. Ya? 
Nature Mini akan mempunyai charge negatif satu eh, selepas dia menerima satu elektron. Eh. Selepas dia menerima satu elektron adalah lebih susah untuk menerima elektron yang kedua. Sebab apa? Sebab dia sudah mempunyai charge negatif. Eh. Dan negatif negatif dengan negatif ni dia menolak. Ya, yeah? okay. Jadi adalah uh, lebih susah untuk menerima elektron yang kedua berbanding dengan elektron yang pertama. Katakan dia mempunyai tenaga yang cukup tinggi untuk menerima elektron yang kedua, maka charge dia akan menjadi negatif dua. Selepas menerima dua elektron, eh, charge dia menjadi negatif dua. Kalau charge menjadi negatif dua, maka adalah menjadi lebih susah lagi untuk menerima elektron yang ketiga. Sebab charge di dalam ion ini akan menolak elektron yang cuba dipindah masuk itu. Ya. Katakan kita mempunyai tenaga yang cukup tinggi untuk menambahkan elektron yang ketiga masuk ke dalam atom ini, maka charge bagi neutron ini akan menjadi negatif tiga. Tapi ini belum optet lagi, jadi kita kena masukkan elektron yang keempat betul tak? Dan ini adalah menjadi lebih susah lagi sebab charge dia sudah uh, charge negatif dia sudah sangat tinggi. Ya? Uh, jadi ini bermakna kalau nak pindahkan tujuh elektron Masuk ke dalam natrium ini adalah sangat susah dan memerlukan tenaga yang sangat tinggi. Ini bermakna adalah lebih senang bagi natrium membebaskan elektron yang satu-satunya yang berada di sini untuk membentuk ion positif berbanding dengan menerima tujuh elektron untuk membentuk ion negatif. Ya, jadi ini adalah mengapa bagi logam-logam yang terletak di sebelah kiri dalam jadual perkala itu, dia lebih cenderung membebaskan elektron daripada menerima elektron. Sebab kalau mereka nak menerima elektron, mereka terpaksa menerima elektron yang banyak untuk mencapai susunan elektron oktet. Eh. Sedangkan kalau melepaskan elektron, sedang saja. Melepaskan satu, dua elektron, maka dia sudah menjadi stabil. Eh. Okay. Jika satu atom menerima elektron, bilangan elektron akan melebihi bilangan proton akibatnya charge negatif dalam zarah itu melebihi charge positif dan ion negatif terbentuk. Uh, contohnya, klorin. Atom klorin itu dia mempunyai 17 proton dan uh, 17 elektron. Eh. Okay. Dan uh, susunan elektron dia adalah 287. Jadi ini tak stabil. Maka dia boleh menerima elektron eh dia menerima elektron selepas dia menerima elektron dia mempunyai 17 proton dan 18 elektron eh okey jadi bilangan elektron melebihi bilangan proton eh 18 elektron ini bermakna charge dia adalah negatif 18 17 proton ini bermakna charge dia adalah positif 17 ya yeah. charge bersih adalah negatif 1 eh jadi apabila bilangan elektron melebihi bilangan proton maka charge dia adalah negatif. Eh? Jadi, satu atom menerima elektron, ia akan membentuk ion negatif. Eh? Okay. Biasanya, atom-atom bukan logam lebih cenderung menerima elektron membentuk ion-ion negatif. Eh? Iaitu, bukan logam daripada sebelah kanan bagi jadual berkala ini, uh, dia lebih cenderung menerima elektron berbanding dengan unsur-unsur uh, di sebelah kiri. Lah, eh? okay. Ini adalah kerana dia lebih senang menerima elektron berbanding dengan membebaskan elektron. Mari kita lihat contoh ini. Ya. Klorin, dia mempunyai susunan elektron 287. 287 dan ini adalah bukan oktet. Okay. Jadi, dia boleh mencapai oktet dengan dua cara. Iaitu uh, membebaskan atau melepaskan 7 elektron atau menerima satu elektron. Okay. Selepas dia membebaskan tujuh elektron, charge dia akan menjadi uh, positif tujuh dan susunan elektron dua lapan. Ini oktet. Eh? Okay. Kalau dia menerima satu elektron, susunan elektron akan menjadi dua lapan lapan. Ini pun oktet juga. Oktet juga. Bagaimanapun, eh? Yang ini jarang berlaku. Eh. Sebab apa? Sebab adalah sangat susah untuk melepaskan tujuh elektron. Ya, berbanding dengan menerima satu elektron. Eh. Jadi biasanya apa yang berlaku adalah dia akan menerima satu elektron lah untuk membentuk uh, ion yang bercharge negatif satu. Eh. Okay. Jadi ini adalah sebab mengapa unsur-unsur kumpulan 
15, 16, 17 ini dia lebih cenderung menerima elektron berbanding dengan kumpulan 1, 2, 3 yang lebih cenderung membebaskan elektron. Jadi ini adalah apa yang kita perlu tahu lah tentang pembentukan ion.